hoy lo que voy a hacer es reparar todo este muro de aquí que está todo roto por el paso de un rebaño de más de 500 cabras por aquí que no tendrían que pasar, tienen otro paso y nada, pues van destruyendo la propiedad entonces voy a reparar todo esto y a ver si queda bien bueno, va a quedar perfecto, ya lo veréis primero rascamos esta tierra que hay aquí encima y a ver, estas piedras son las que van por aquí Tiene buen asentamiento, siempre que ponemos una piedra hay que mirar que esté bien asentada, igual que las pendientes y las formas que tiene. Esta tiene este cóncavo un poco por acá, entonces ya con esta piedra también hace esta forma, entonces la que nos describe que esta piedra va a ir aquí. Entonces, un poquito más para adentro. Aquí nos queda un pequeño agujerito, entonces con alguna otra piedra, podría ser esta, a ver si va bien. Lo que vamos a hacer es que ya no pueda bailar la piedra que quede bien estabilizada. Así, mira, ¿veis? Así, no sé si estáis viendo bien. El ángulo voy a mirar, a ver si se ve bien el agua aquí. A ver. Sí, voy a girarlo un poquito más y lo vais viendo mejor. Aquí voy a intentar no tapar la imagen. ¿Vale? Siempre que se puede en un muro de piedra o lo que sea, hay que mirar de ir uniendo juntas, de que no queden juntas abiertas y que todo le da más estabilidad al muro. Pero a veces, dependiendo de las piedras que tienes, pues como con los muros de piedra en seco, pues trabajas con la piedra que te vas encontrando por la zona y en los momentos que la tienes, en este caso sí que estoy recogiendo las piedras que se han tirado de este muro y rehaciéndolo, ¿no? Pero no me acuerdo bien cómo estaban, pero hay que ir reponiéndolas. Entonces siempre hay que buscar de unir juntas y darle más estabilidad. En el caso que no las tuvieras como debería haber pasado aquí, que hay esta junta, esta junta, esta junta aquí, que no están entrelazadas, a veces las piedras que se ponen para adentro, como tienen deformidades, las unes por dentro con el relleno o tienen otras estabilidades. O tan pronto puedes, como se puede ver en esta, no sé si se ve aquí, se une, se une. Y en esta de aquí, que primero lo estaba colocando así, veía que no quedaba bien. Hay una pequeña piedra. Pero le das la vuelta y aprovechas la forma que tiene aquí. Y aquí ya le estás dando más, este, más estabilidad al muro, le estás uniendo por aquí arriba. ¿Vale? Siempre es una cosa que hay que tener en cuenta y en este caso de estos muros de, de piedra en seco tan, irregular, tan irregulares, pues sí que tienes que improvisar con las piedras que tienes e ingeniártelas, ¿no? Y si no puedes solucionar juntas así, a veces tan pronto puedas, tienes que mear de unirlas y darle más consistencia por atrás. En principio aquí no tendrían que caer ni pasar nada porque ya está bien asentado de lluvias y de todo, pero al pasar tantos animales por aquí, pues terminan destruyendo todos los muros de piedra, ¿no? En todos los bosques que pasan rebaños así, de forma irregular, uh, digamos, sin, sin permisos y sin nada, y hay muros de piedra estos en seco, pues los destruyen todos, ¿no? Porque al ir pasando por encima y todo, pues los van destruyendo. Entonces eh, se pierde el patrimonio en un plis. Pues nada, vamos aquí a seguir haciendo esto. Aquí esta piedra por aquí atrás tiene un poco de juego. Uy. Ponemos esta otra piedra aquí y va a dar esta piedra aquí. Ya miramos de unir esta por aquí. Aquí está suelta también. Después esta otra piedrecita pequeña de aquí. Le damos esta piedra por aquí delante. Aquí le falta un poco. Ahí, pues ahora aquí, aquí 
poco de falta. Sobre todo las piedras siempre son muy importantes en los muros estos, porque siempre le vas dando esta vía a todas las piedras que vas, que vas poniendo en el muro. Tiene esta deformidad aquí, que se apoya justamente en esta piedra que hay aquí y me permite que se asiente bien aquí, ya que si la ponemos así, hace la pendiente hasta, hasta hacia aquí fuera y queda más feo. Si la picáramos con, un, con una maceta para quitarle esta parte que, que sube hacia afuera y dejarla más recta, pues la podríamos arreglar un poco o también según cómo sea la piedra se puede romper. Y como en estos tra trabajos así me estás trabajando con piedra que tienes aquí mismo, no es que compres la piedra y vayas haciendo los muros, entonces tienes que intentar arreglártelas con la piedra que tienes y jugar con las formas y todo. Y si no te queda más remedio, la pondrías así, ¿eh? como hay en algunos muros que son piedras que están así, y luego otra pues entra dentro y parece que se tuerza o ¿no? así, no, no, simplemente es la, la forma que tiene la piedra. Pero en este caso, incluso bien puesta, es la mejor forma que tiene. Por el apoyo que tiene aquí en el centro, que se apoya en otra piedra de aquí, y la de esta vía de estas, y aquí y aquí que se apoya en las dos y una de las líneas esta de aquí. Entonces ahí vamos bien. Incluso aquí, pues nada, buscaremos una pequeñita. Aquí. Y otra aquí. Y esto lo dará juego. Aquí ya tenemos que buscar otra para aquí el centro. Esta no, no me gusta, tiene que ser una más rectangular. Uh, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira, esta de aquí. A ver si la pusiéramos así. No. Así. ¿Veis? Aquí y aquí. Bien. Bien, aquí. Vamos aquí, que ya está aquí arriba. Esto. Las piedras siempre son importantes. tierra siempre pues ya aquí, aquí con un poco de juego aquí ya está bien asentado esto ahora vamos a continuar con esta parte de aquí Mira, estas son las piedras que hemos puesto ahora. Aquí hemos puesto esta piedra de aquí para también sustentación aquí atrás. Ahí aquí en el lateral. Atrás hemos puesto otras piedrecitas, como habéis visto, y tierra. Estas ya están bien unidas. Esta aquí también. Esta aquí tiene todas estas piedrecitas. ¿Veis? Aquí así que sujetan aquí. Esta se mueve un poco, que le falta un poco, otra piedrecita por acá. Todas estas piedras que veis al suelo que parece que no sirven para nada. Pues sirven, mirad, esta aquí. Sirven para esto. Esta piedrecita tan pequeña aquí. Y hace esta forma así de cuenco, pues ya habéis visto, hace la forma justa que necesita aquí para darle apoyo a esta piedra. Lo importante es que son todas las piedrecitas realmente cuando estás haciendo un muro de estos de piedra en seco en el bosque. ¿eh? Eh, en la plena naturaleza siempre tienes que espabilártelas con los medios que tienes. Y por eso el hecho de que estos muros así, antiguamente cuando los encuentras de esta forma, cuando tienen piedras tan irregulares y y todo es porque se tenían, solo tenían esas piedras y se tenían que espabilar y las tocaban lo mínimo posible porque si no perdían piedras para poder hacer los muros que necesitaban para luego trabajar lo que eran los viñedos en estas zonas ¿no? o en partes de estas montañas que también había muros 
Entonces ya habéis visto el ejemplo en esta piedrecita que he encontrado aquí, de esta forma que tenía, como ha entrado perfecto y le ha dado esta estabilidad a esta piedra que necesitaba. En estos vídeos que hago, que son tutoriales realmente de cómo voy haciendo los muros y cómo los podéis ir haciendo, uh, vais encontrando a veces que igual son muy largos, ¿no? Pero si los pasáis a cámara rápida, o según qué veces igual pongo alguna cosa a cámara rápida, pero normalmente no lo hago, los dejo no, normalmente a velocidad normal, porque es que si no, os perdéis la explicación, digamos, no es que os pase un vídeo de, pum, un muro empieza de nada y ya está hecho, ¿no? Sino la idea de estos vídeos es que os sirvan para abrir la mente en el sentido de que cómo es importante cada detalle cuando haces estos muros de piedra natural, que tienes que estar por cada cosita, porque si no todo influye en que quede o mejor o peor. Y cuando estás con piedras tan irregulares y, y cosas así, pues realmente es muy importante uh, todos los detallitos y se tarda mucho tiempo. Digamos, puedes ir más rápido en un momento de prisa para ponerla así ya está, pero si quieres que quede bien, pues realmente, pues si no te las encuentras muy bien de chiripa todas las cositas, tienes que ir trabajando, haciendo relleno, aquí solo vamos a, a reponer todo este muro, pero todo eso le faltan un montón de piedras, ha movido todo un poquito, entonces no vamos a desmontar esto porque ya está bien sujeto, pero sí que vamos a limpiar esta tierra y como hemos visto, estamos viendo aquí en el vídeo, pues todas las piecitas son importantes para darle fuerza, su eh, consistencia a todo el muro y por eso los dejo así ni no os hago un vídeo de rápido viendo rápidamente cómo se pone, pues la idea es que se pueda aprender y que toméis conciencia de, de lo importante que es sujetar bien las piedras por todas partes. ¿eh? No me enrolléis más, limpiamos aquí y empezamos a poner las piedras y vamos buscando lo que tenemos. Entonces intento hacer cortes según qué momentos para, digamos, darle un, reducir un poco, pero realmente a quien le guste, pues pues va a ver todo el vídeo tranquilamente y va a disfrutar de, del hecho y quien quiera ver simplemente el antes y el después pues si no recuerdo mal YouTube tiene darle más velocidad al vídeo y puedes ver rápidamente cómo va pasando todo y ya está pero la idea es digamos aportar una pizquita de conocimiento a todo aquel que lo quiera y que lo utilice si, si le apetece no y nada vamos ahí manos a la obra Y pues nada, buscamos la piedra que más bien se sienta y aquí, así tampoco. Así me gusta más que lo que hay aquí. Como está mojado, intento empujar un poco esta aquí, sí. como hace un poco de curva y acá pues no me gusta tanto esta cara como estaba quizás pues no quizás estaba mojado aquí así aquí así así creo que me gusta más así, así la pongo así pero aquí no la quiero quiero coger esta línea de aquí entonces la puedo poner aquí que una de estas dos el juego aquí, hay que meterla aquí y delante y detrás. A ver si estaba bien. No, es que demasiado gruesa. A ver detrás que tiene. No. piedras pequeñas lo largo y ancho de toda la piedra no, aún no Esta piedra de 
aquí, por atrás. Aquí así. ¿Veis? Aparte de ponerle piedrecitas por debajo para darle estabilidad, todas estas aquí que se unen por detrás. Aquí hay otra piedra en el muro. Qué bien. Aquí otra. Y estas otras pequeñas que las unen para darle solidez. ¿Vale? Ya estoy jugando contra estas piedrecitas y encontrarle, digamos. Ahora la piedra también, ahí, que tiene que ir aquí. A ver si encuentro una piedra también bien, que se aguante aquí y tape ahí esa parte. Esta de aquí quizás. Mira, esta piedra de aquí, aquí así, ok. que he puesto aquí delante, perdón, ahí y luego esta que está detrás suyo y tal como está en diagonal y se apoya entre estas dos, tres piedras y la que tiene detrás para darle solidez digamos que los muros de piedra en seco cuando trabajaban luego los viñedos o todo siempre respetaban pues eso unos 40 50 centímetros dependiendo del muro pues los trabajos que hacían por detrás y luego pues tenían la consistencia tranquilamente y el drenaje y no podían caer. Estos caen, cuando caen así es porque pasan muchos animales, no los del propio bosque, sino animales de rebaños que no tenían que pasar por estos sitios, tienen otras partes y lo hacen más pues para tocar un poquito las narices y destruyen todas las estas para estos muros de, de patrimonio, ¿no? ya que están recuperados y esto es una propiedad privada. Entonces aquí vemos... Y en cualquier parte, ¿no? cuando pasan rebaños y no respetan estas cosas así, tan intensivos, pues destruyen, erosionan todo más. ¿no? Digamos, destruyen tanto lo que es pues, la fauna para los animales autóctonos de la zona, ¿eh? de los bosques, y destruyen también pues, todo lo que sean muros así, del, del patrimonio de la piedra seca, que hay en todas las partes porque si los pastores no saben respetar y no saben por dónde pueden pasar y no va a pasar, digamos, con sentido común, pues lo destruyen todo, ¿no? Bueno, aquí ya está. Y realmente, como más pequeña es la pared, como piedra más pequeña tienes, más complejos son los muros, porque darle estabilidad y todo y con piedritas pequeñas es un trabajo más laborioso que cuando tienes piedras grandes que tienen mucho más cuerpo y más consistencia para aguantar todo, ¿no? Y aquí, pues este muro de aquí, lo que realmente hacía era darle estabilidad a la tierra para que no tuviera erosión de este muro tan grande que hay aquí detrás. Y esta es la idea de este muro. Aquí ya no trabajaban en esta parte de aquí piñedo ni nada, simplemente era dar una estabilidad al muro de aquí. Y digamos, para que no se moviera la tierra, no tuviera erosión la tierra de aquí, tenía todo el drenaje del agua y le daba consistencia a todo el muro que había atrás. Bien, ahí está. Aquí. y esto pues no caería en siglos si no pasan en ergúmenos y los tiran ¿no? ¿Eh? por eso hay partes de muros que están o digamos o luego cuando son bosques abandonados también que las raíces de los árboles van naciendo o arbustos y pueden tirar pues muros ¿no? Hacer muros de estos es muy entretenido y muy laborioso. Y son siempre muchas horas de trabajo. Sobre todo, siempre lo digo, los pequeñitos con piedras pequeñas son los que más trabajan. Porque volver a encontrar la estabilidad que tenía el muro y todo, cuando son caídos por estas cosas, digamos, pues, cuando han sido derrumbados de esta forma, 
pues luego cuesta, ¿no? Porque la tierra, todo, ya estaba bien asentado y ya tenía una solidez y, y ya no es por el propio movimiento de la naturaleza, sino ha sido por expreso al pasar de formas de estas formas y luego pues se desmorona todo y hay que volverle la solidez a todas partes y, y jugar otra vez con las piedras para que todo quede bien entonces aquí lo que vamos a hacer estas partes son más estrechas y estas piedras de aquí ah, pues no quedarían bien ahí y lo que voy a hacer es esto de aquí aquí mira aquí. vamos a seguir con esta línea de aquí que es un pin más alta le pondré otra piedra aquí atrás porque se ha erosionado y tierra que había aquí se ve que se ha despejado. Si no, las piedras que hay aquí atrás realmente no tendrían que verse, tenían tierra. Entonces, como ha llovido, se habían caído las paredes, también has perdido mucha tierra por erosión de la que tenías aquí atrás. Entonces, luego tienes que volver a escarbar aquí, sacar la tierra. Mucho, mucho trabajo, realmente. Para hacer nada, ya estáis viendo pequeños trozos de aquí. ¿Veis? Se apoya aquí, 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 aquí. Todas partes las tiene apoyadas. Ahora solo hay que darle, terminar de darle estabilidad con piedritas pequeñas. Aquí atrás, que no baile. Y con los dedos siempre también te vas tocando y vas encontrando los pequeños agujeritos que tiene. Aquí. Los agujeritos no es que tengan que estar todo 100% cubiertos, sino que la idea es tiene filtración porque pasa el agua, pero lógicamente lo que tienes que asegurarte siempre es de la estabilidad de la piedra. Ah, aquí está. Vamos a ponerla aquí. A ver. La piedra. más tanto la línea aquí y ahora aquí ponemos algo aquí abajo hasta atrás a ver bien aquí y ahora aquí esta no va a ser tan grande Esta y pongo esta y esta piedra aquí atrás, darle la fuerza. Insisto. Aquí a ver si se ve bien. Ajá, ¿Veis todas las piedecitas que estoy poniendo aquí atrás? Tantas piedecitas pequeñas, pues son las, las que tengo, no tengo más. Entonces, las que hay en la zona. Y así tienes que espabilarte para darle esta abierta a toda esta piedecita. Y las colocando, es un puzzle delicado. Ya me falta todo esto. Ya veis, van pasando tranquilamente el tiempo reparando todos estos muros. Y el rato que me queda. En algún momento tendré que coger el chapo, rascar todo este suelo y volver a hacer relleno porque realmente tiene que ir a esta altura y hacer relleno de tierra que falta aquí. Entonces ahora voy a buscar la piedra de aquí. No sé si es esta ahora es como si me faltaran piedras, no volverlo a hacerlo exactamente igual. Esta no me queda bien. Vale, piedras por 
ya. Este de aquí, que es muy grande. cosita delgadita, no mucho ahí, perfecta ¿veis cómo está quedando? aquí hemos trabado la piedra esta de aquí y aquí dándole consistencia a todo esto y así, perfecto aquí la idea es poner esta otra tiene consistencia esto buscar las piedras porque una vez se mueve todo pues es volverlo a hacer y si no tienes que montar todo realmente y trabajar de nuevo toda una parte pues tienes que como a rehacerlo todo un poquito momento buscaré losita, una losa aquí, me gustaría poner esta porque es grande y une muy bien esto. Pero bueno, levanta mucho más y me gustaría que fuera ya más delgada, aquí tendré que buscar por las piedras que hay aquí, entonces ahora solamente voy a poner la tierra aquí y dejaré pendiente eh, con la piedra que quiero encontrar para acá. Esto, como ya os he dicho, queda pendiente. Vamos hasta esta otra zona de aquí. Pero creo que voy a cortar este vídeo porque si no va a ser un montón de largo. Ya habéis visto oh, tanto tiempo de vídeo y solo ha puesto estas cuatro pedras y media. Pues realmente es así. A veces lo tienes muy de cara, lo puedes poner por el momento para que se vea bien. Pero si quieres ponerlas bien, todo lleva su tiempo. Por eso son trabajos que, que cuestan y, y valen. Porque es tiempo, realmente es tiempo hacerlo bien. Ah, gracias por suscribiros a compartir el vídeo y todas estas cosas así que me ayudan mucho muchas gracias a todos que os vaya muy bien nos vemos